今天我们来讨论我们之前因为什么奇怪的理由生气。首先我要说，某年某月某一天，在我上体育课的时候<笑> ，Yuki 给我发消息说他想吃小蛋糕，但当时我在上课，我根本就没有看到信息。过了十分钟，他说算了，不想吃了，然后开始生气。我当时就是情绪不好，我想吃小蛋糕，然后还没有人回我消息。<笑>我在上课，虽然我知道我不应该生气，但我就是控制不住，我就是要生气。那你真棒，奖励我一个亲亲吧，奖励屁。哼，继续。你经常躺着躺着躺着，你喜欢戳我鼻孔，<笑>什么人呢？<笑>我老是喜欢戳我鼻孔，给我鼻孔都戳大了。<笑>跟你原先个变态一样，上不得台面的癖好。说到上不得台面，我们之前因为心生火不和谐吵架，因为他每次他下手又特别重。哦，怎么这么讲我呢？我那么卖力。然后每次我把我弄疼了，我说不要了，然后他又听不进去，他以为我在跟他调情。之后我哭的时候，他还会笑我。<笑>那不是我太爽了吗？你爽就不用管我的死活了呗。不好意思，下次我一定不会了。等会再来哦。你禽兽，那你呢？你我怎么了？你挤我痘？<笑>什么？我脸上长了一个痘，还硬悄悄给我挤掉了。<笑>我自己留着，我都还没挤，他就把我挤掉了。这和这和打王者荣耀偷我塔有什么区别呀、啊？说起这个游戏，这个人一玩游戏，第一兴奋。然后他就开始怪叫，很害怕那种很大的声音，我就跟他说不要那么激动，他说好的，然后他又大叫，然后我就生气了。你看他用劲也要生气，我生气了他就不理我了，然后还要一直用脚戳我，然后说你没生气吧？你没生气吧？你没生气吧？哎、我姐怎么会生气呢？然后就开始道德绑架我。我怎么是道德绑架你？本来就是，我这是凭我对你的了解，我知道你肯定不会生我气的，是吧？就是我有些小癖好，就比如说。我躺在床上或者趴在床上的时候，我的脚不能挨着人，但但是他又特别喜欢挨着我，还特别喜欢脚粘着我，然后我就很不爽。他每次踹我，也不能说踹吧，是把你的脚挪开。就是、什么叫挪挪开？他就是踹，把<笑>踹开。<笑>我是用我的脚把他的脚挪开，踹，踹我。哎呀，没有踹，没有踹。还有呢，他这个人很没有眼力见，就是每次我去。忙的要死的时候，我恨不得多长两只手的时候，我在那儿忙过来忙过去，他就在那儿看着，他就，他就，<笑>我是没有意识到那个他，他根本意识不到我现在需要帮忙。就比如说他夹个夹个拿锅铲去，去夹个什么东西，然后我就我就哦，终于他终于快夹到碗里了，我就不会意识到他那时候是需要我帮忙的。气死，这种就是没有眼力见这个事情，他有太多的例子，我都想不起来了。<笑>你就是你就是，看我记性不好。其实我有时候跟他吵架或什么的，我心里想这件事我一定要记住。然后后来给他复盘的时候，我每次会忘记。下次我用小本本记住，不要记这种不开心的事情。下一个，这个人经常因为我不搂着他睡觉，跟我生气。就是有时候就睡觉的时候，他压我肩膀上，我那块地方是麻的。然后或者我有时候落枕，他就一定要一定要我搂着他。哎呀，我不搂着他就是你不爱我。不爱我了，嗯，他特别喜欢咬人，这样子拍我脸，每次他给我弄痛了，他还要说你玩不起，哈，你玩不起，超级生气。哎呀，你你身上的肉太软了，我就想咬咬，再给我来一颗。啊，他有时候又喜欢这摸摸这摸摸，然后每次给我给我弄痛了，然后说你不爽吗？你不爽吗？很贱。你对镜头来一遍，姐姐，别给我蒙混过关。有有些活，你一旦干了第一次，就会有无数次。因为洗澡的时候我没有帮他擦沐浴露，他就跟我生气。你你之前给我擦了，你为什么现在不给我擦？你不爱我了，你都不给我擦沐浴露，不是不在乎我了。你看，他又喜欢上升高度，这个人。<笑>这是什么？透过现象看本质。你放个屁。没没没没没没没没。头发。好爽啊！还有就是他之前生气，因为我记性很差。你记性差也不是一天两天了。比如说吃饭前，他说想吃小蛋糕，我说行，马上给你买。吃饭后
我就忘了。搞到后来还还变成他生气，然后我哄他呀。就是明明是他答应我给我买小蛋糕，然后后来他还是不给我买，买不买就天气真好，今天真好，每次都这样，才没有每次这样。那我本来就是因为记性记性不好嘛，我那是不是因为你的问题？是我的问题啊。那我是因为你的问题生气，你是因为什么问题生气？<笑>我是因为你对我生气，我生气。你看这个女的，她这个人很没有耐心，就是每次我生气之后，她第一反应不是哄我，而是。他怎么又生气了？就是我们思维不一样了。啊，你又戳我鼻孔，我鼻孔都不要戳大了。接回去，接回去。老师一些奇怪的癖好，奇怪癖好，谁能比上你？他喜欢每次就假装，宝宝，我们亲一下，亲亲，往我鼻孔里吹气。哈哈哈哈我真的很无语，我不知道他哪来那么多癖好。然后他又喜欢用脚，用那个冰冰凉凉的脚，然后。踩在我腿上，用脚趾头抠我。我这种没谈恋爱之前，我是没有这么多癖好的。自从跟你在一起之后，我才有这个癖好。就是我越抗拒他，就越兴奋。我说不要了，不要了，不要了。他每次就是，就<笑>超级兴奋。对呀、啊，当然是你越反抗，我越兴奋了。死变态，爽、啊！你真的很变态。我们两个人互相给对方准备了礼物，然后就是自己是知道，但是对方不知道。然后就导致我们想给对方一个惊喜，都瞒着对方。然后那段时间就缺少沟通，多了很多隐瞒。然后我们就互相生气，然后最后，最后就开始互相送礼物，就是一次很莫名其妙的生气。当时我准备给他惊喜，我就不让他看我的手机，怕他看到购物车什么，还是老是觉得我手机里面有东西瞒着他。<笑>你有秘密，你不对劲。他觉得我有外遇了，那倒也没有吧。我只觉得你,你有不对劲。反正就是会有很多很多奇怪的吵架理由。他那天还凶我，他那天因为，他点的烧烤没到，他点了一个奶茶，点了一个烧烤，结果他烧烤很早就到了，他奶茶还没到，然后等奶茶到了，那烧烤就凉掉了，他又嫌烧烤凉了，我就他就很生气很生气，然后我就说，那我重新给你点个烧烤吧，然后都已经下单了，他说啊我不要我不要我不要就是不要，等会我要重新去拿，然后又凶了我一顿。<笑>到底是吃凉的还是不吃凉的呀？不是，那天是特殊情况，因为那天超级超级冷。他给我点的话，我过半个小时我又得下去一顿。我把它定性为烧烤事件，最大的受害者就是 Yuki。嗯，那我觉得那一次应该是。Yuki 是施暴者。Yuki 平常还是很温柔的。总的来说，我们感情还是很好的，对吧？对不对？对，真乖。好了，那我们本次讨论就到这里了，拜。想你一个。哎，拜拜！做直行不行？你是粘我身上的吗？你就眼前眼前走，好屌啊你！还会穿衣服呢？我本来就会穿衣服。哎呦，我屌的呢，屌的呢！你啥？穿啊穿！嘴巴里怎么干呢？你倒是开场啊！你开场，你开，你开。